భారతదేశం అనేక ఆలయాలకు నిలయం ఇక్కడ శైవం వైష్ణవంతో పాటు జైనం బౌద్ధం కూడా విరాజులుతూ ఉంటుంది ఈ క్రమంలో నిర్మించిన దేవాలయాలు స్వయంభువుగా చెప్పుకునే విగ్రహాల గురించి అక్కడ జరిగే కొన్ని పూజలు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి కోవకు చెందినదే లక్షల ఏళ్ళ చరిత్ర కలిగిన ఉజ్జయిని ఇక్కడ పూజ మొదలుకుని ప్రసాదం వరకు అనేక ధార్మిక కార్యక్రమాలు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేలా ఉంటాయి స్వయంగా మహాదేవుడే శత్రువులతో యుద్ధానికై కాళేశ్వర రూపంలో వెలసిన ప్రదేశం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటిగా పిలువబడే ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర లింగం గురించి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం హలో అండి నేను మీ గీత వెల్కమ్ టు విందుల పైన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటిగా పిలువబడే ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర లింగం గురించి ఎన్ని విషయాలు చెప్పినా ఇంకా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు కనపడుతూనే ఉంటాయి దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర లింగంతో పాటు ఆ దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న శివలింగాలకు ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఇక్కడి పూజా విధానాలు మిగిలిన దేవాలయాలతో పోలిస్తే చాలా విభిన్నంగా కనపడుతూ ఉంటుంది మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయినిలో ఉన్న మహాకాళేశ్వర లింగం కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి పూజలు అందుకుంటోందని భక్తుల విశ్వాసం ఈ ఆలయంలోని పరమేశ్వరుడు స్వయంభూగా వెలిసాడని పురాణ కథనం అయితే చరిత్ర ప్రకారం ఈ ఆలయాన్ని ఎవరు కట్టారు ఎప్పుడు కట్టారన్నది ఒక అంతుచిక్కని రహస్యం ఈ ఆలయంలోని ప్రధాన దేవాలయాన్ని దక్షిణామూర్తి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ శివలింగం యొక్క ముఖం దక్షిణం వైపు ఉండటమే ఇందుకు కారణం ఇటువంటి విలక్షణమైన దేవాలయం మరెక్కడా మనకి కనపడదు ఈ గర్భగుడిలోని తూర్పు పశ్చిమ ఉత్తర గోడలపై పార్వతీదేవి గణపతి షణ్ముఖుడి విగ్రహాలు అమర్చబడి ఉంటాయి ఇక దక్షిణం వైపు మాత్రం నంది కొలువై ఉంటాడు ఉజ్జయినిలో దీనితో పాటు రెండు శివలింగాలు ముఖ్యంగా దర్శనమిస్తాయి ఆలయంలో మూడు అంతస్తుల్లో ఈ శివలింగాలు ప్రతిష్ఠించబడి ఉన్నాయి మొదటి అంతస్తులో మహాకాళ లింగం ఉండగా రెండవ అంతస్తులో ఓంకార లింగం ఉంటుంది ఇక మూడవ అంతస్తులో నాగచంద్రేశ్వర లింగం కొలువై ఉంటుంది వీటిలో నాగచంద్రేశ్వర లింగం కేవలం నాగుల పంచమి రోజు మాత్రమే భక్తులు దర్శించుకోవడానికి వీలవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న మరో విశేషం ప్రసాదం సాధారణంగా ఒక దేవాలయంలో భక్తులకు పూజ తర్వాత ఇచ్చిన ప్రసాదాన్ని మరి ఏ ఇతర దేవాలయంలోనూ నైవేద్యంగా వాడరు అయితే ఇక్కడ భక్తులకు అందజేసిన ప్రసాదాన్ని మరే ఇతర దేవాలయంలోనైనా నైవేద్యంగా వాడవచ్చట ఈ విధానం చాలా ఏళ్లుగా ఇక్కడ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది 
అదేవిధంగా ప్రతి ఏడాది ఈ దేవాలయంలో వర్షాకాలానికి ముందు ప్రజ్జన్యానుష్ఠానం అనే ఒక ప్రత్యేక యాగం చేస్తారు అయితే కార్యక్రమం పూర్తి కాగానే ఆకాశంలో మబ్బులు పట్టి భారీ వర్షం కురుస్తుంది ఇది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందనేది ఇప్పటికీ జవాబు లేని ప్రశ్నే మరొక విశేషం మహాకాళేశ్వర లింగం కింద శంకు యంత్రం ఉందని చెబుతూ ఉంటారు ఆ యంత్రంలో అంతులేని శక్తి దాగి ఉందని అక్కడి వారు అంటూ ఉంటారు అందుకే రోజులో మొదటి శివార్చన జరిగే సమయంలో శంఖం ఊదుతారు ఆ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుంటే సకల విజయాలు కలుగుతాయని చెబుతారు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన విశేషాలకే ఆశ్చర్యపోతే ఇప్పుడు చెప్పే విశేషం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది ఈ ఆలయంలో భస్మ మందిరం అని ఒకటి ఉంటుంది అందులోనే భస్మార్చన జరుగుతుంది శ్మశాన వాసి అయిన పరమశివుడిని భస్మంతో అభిషేకిస్తారు ప్రతిరోజు ఉదయం నాలుగు గంటలకు ఈ భస్మాభిషేకం చేస్తారు కొన్ని శరతులకు లోబడి పది మంది నాగసాధువుల ఆధ్వర్యంలో ఈ తంతు జరుగుతుంది ఇందుకోసం అప్పుడే కాల్చిన శవం నుంచి వచ్చిన భస్మాన్ని వాడుతారు ఈ పూజ జరిగే సమయంలో మహిళలకు ఇక్కడ ప్రవేశం నిషిద్ధం ఇలా పరమేశ్వరుడికి శవభస్మంతో అర్చన చేసే పుణ్యక్షేత్రం దేశంలో మరెక్కడా లేదని చెబుతూ ఉంటారు ఇక ఆలయ చరిత్ర విషయానికి వస్తే పూర్వం చంద్రసేనుడనే రాజు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించేవాడట ఆయన పరమ శివభక్తుడు ఒకరోజు ఆలయంలో చంద్రసేనుడు అర్చనలో ఉండగా శత్రువులు రాజును చుట్టుముట్టి చంపడానికి ప్రయత్నించారు అదే సమయంలో పరమశివుడే నేరుగా భక్తుణ్ణి రక్షించడానికై శత్రు రాజులతో మహాకాలుడి రూపంలో యుద్ధం చేసి తన భక్తుడిని కాపాడుతాడు భక్తుడి కోరిక మేరకు అప్పటి నుంచి ఈ దేవాలయంలోని లింగం మహాకాళేశ్వరుడిగా భక్తులతో కొలువబడుతోందని స్థల పురాణం
పన్నెండు ఏండ్లకు ఒకసారి కుంభమేళ ఇక్కడ జరుపుతూ ఉంటారు పన్నెండు శివక్షేత్రాల జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటిగా మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ శివలింగ రూపం భారతీయులు పవిత్రముగా నుంచు అయోధ్యాది సప్తక్షేత్రములలో అవంతిక ఒకటి దీనిని ప్రస్తుతం ఉజ్జయిని అని పిలుచుచున్నారు ఇది మాల్వా పీఠభూములో సిప్రానది తీరమందు ఉంది భారతీయ భూగోళ శాస్త్రపు మధ్యాహ్నపు రేఖ ఈ అవంతిక మీదుగా ప్రసరించుచూ ఉంటుంది అవంతిక వైభవం ఈనాటిది కాదు చరిత్రకు కూడా అందని క్రీస్తుపూర్వం మూడు వేల ఏండ్ల నుండియే అవంతిక మహోన్నత స్థానమును అలంకరించి ఉన్నది ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలోనే ప్రత్యేక స్థానమున్న ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుని దర్శించుకున్నాం కదా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని కొత్త కొత్త వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేసేయండి ఇంతటితో ఈ వీడియోని ఎండ్ చేస్తూ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ విందుల పయనం యోస్ గీత సైనింగ్ ఆఫ్ జై జవాన్ జై కిసాన్ అండ్ జై హింద్ Thank you so much.